Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Herzlich willkommen zu den Personal Group Days. Heute geht es endlich los und am ersten Tag der Personal Group Days zeigen wir euch gleich ein wahnsinnig attraktives Fahrzeug, an dem ihr unfassbar viel sparen könnt, nämlich fast 8200 Euro. Welches Auto das ist, worum es geht und warum ihr bei dem Fahrzeug so viel sparen könnt, das zeigen wir euch heute hinter unserem ersten Rubbellos der Personal Group Days. Also lasst uns mal schauen, was sich hinter dem ersten Türchen versteckt. Ja, heute geht es um ein Pössel Campster und zwar in der super coolen Farbe Lagoon Blue, was eigentlich eher türkisgrün ist und mit dem schwarzen Dach und den dunklen Felgen einfach mega gut dasteht. Und lasst uns doch gleich mit dem entspanntesten und nee, mit dem spannendsten Teil des Videos für euch anfangen. Pössel Group Days, groß angekündigt mit großer Ersparnis und bei diesem Auto, das kann ich euch so sagen, ist das der Wagen dieser Woche mit dem zweitgrößten Nachlass, der kommt. Der andere ist aber ein ganz anderes Auto. Hier geht es einfach darum, wir haben ein Fahrzeug, das hat einen Listenpreis von 63.345 Euro. Ich erkläre euch nachher, wie sich der zusammensetzt. Der hat einmal alles, was so ein Campster haben kann. Wir bieten den sowieso für 57.700 Euro an, weil es unser Vorführwagen des letzten Jahres ist. Da spart ihr schon viel Geld und durch die Personal Group Days bekommt ihr bei diesem Fahrzeug noch die Standheizung geschenkt. Das heißt, wir sparen nochmal 2.549 Euro. In Summe sind es dann 55.151 und das sind 8.200 Euro weniger als der eigentliche Listenpreis. Also über 8.000 Euro sparen bei diesem nagelneuen Fahrzeug ohne Zulassung einfach ein richtig schönes Auto. Und ob ihr das auch schön findet, das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Bei den Group Days Videos haben wir uns gedacht, wir stellen euch jedes Fahrzeug in einem kurzen Video vor, nicht so ausführlich, wie wir das sonst machen, aber mit so einem kurzen Rundgang ums Auto. Was kann der? Was hat er für Ausstattung? Wie sieht er von innen aus? Wie sieht er von außen aus? Und wenn ihr die genaue Ausstattung nachlesen wollt, einfach unter diesem Video in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Oder wir blenden hier einen QR-Code für euch ein, da oben in der Ecke, damit ihr einfach da direkt hinkommt. Auf dem ersten Blick und kaum zu übersehen ist natürlich die Außenfarbe. Das heißt, wir haben hier einmal die Sonderfarbe Lagoon Blue und das Ganze kombiniert mit dem schwarzen Dach und den schwarz lackierten Anbauteilen. Das heißt, hier unten die Blende, die Türgriffe sind schwarz, die Spiegel sind schwarz. Einfach ein Sondermodell. Das hat Pössl vor ein paar Jahren mal als Campster Kult vorgestellt. Inzwischen ist der Name Kult verschwunden, aber kultig und schick ist er natürlich immer noch. Was sind die Highlights von dem Auto, wenn man außen rum geht? Von außen habt ihr erstmal einen normalen Space Tourer. Das Highlight ist wahrscheinlich, dass ihr ihn als Dieselmotor mit 177 PS und Automatik haben könnt. Weil wer jetzt losgeht und zu seinem Citroën Partner geht und sagt, gib mir mal einen Space Tourer bitte mit klassischem Verbrennermotor, wird dort abgewiesen werden. Dort kriegt ihr nämlich nur noch Elektroautos, weil es dieses Auto offiziell dort nicht als Verbrenner gibt. Für mich eines der Highlights dieser kleinen Autos, weil wir hier einen Pkw komplett ersetzen, ist, dass wir die Heckklappe getrennt öffnen können. Und zwar einmal, wenn ihr in einer engen Parklücke steht, um die Einkäufe hier direkt reinzupacken. Oder natürlich auch als komplettes Auto. Und dann sieht man im Prinzip schon, dass wir einen vollwertigen Pkw haben mit einem riesengroßen Kofferraum. Das kann man hier alles rausnehmen. Da ist ein fünfter Sitz mit dabei. Das heißt, ihr habt echte fünf Sitzplätze, super viel Stauraum. Und hier passen eben im Alltag auch die Getränkekisten mal eben rein. Oder ihr nehmt einen Teil der Handball- oder Fußballmannschaft eurer Kinder mit und habt ein Auto, mit dem ihr, wenn die sich alle da irgendwo warm machen und spielen, rein zurückverziehen könnt, ein bisschen lesen könnt, ein kühles Getränk dabei habt und euch das einfach gemütlich machen könnt. Eine der großen Besonderheiten in dieser Klasse, ich nenne das mal der California Reisemobile, also der klassischen Busse, die in eine Tiefgarage passen und eine Küchenzeile haben, ist, dass der Campster immer zwei Schiebetüren hat. Das heißt, ihr kommt von beiden Seiten rein und er hat diesen rausnehmbaren Küchenblock. Das heißt, ihr könnt hier losgehen und sagen, im Alltag lasse ich den zu Hause und habe wirklich alle Türen ganz normal zu benutzen, wie ihr das von den anderen Fahrzeugen auch kennt. Von hinten ist hier nur Zugriff auf Wasser, Frischwasser, Abwasser und die Gasflasche. Das ist hier alles mit drin. Und von innen gucken wir uns jetzt mal an, wie der Campster aufgeteilt ist, was er kann. Und dafür mache ich uns jetzt mal das Dach hoch. Ja, hereinspaziert in den Pössl Campster. Das ist natürlich, wenn hier so ein kräftiger, großer Markus drin sitzt, schon relativ voll. Wir haben hier ja wirklich ein Fahrzeug, was mit 4,99 wirklich Pkw lang ist und mit 1,99 absolut tiefgaragentauglich ist. Das heißt, im Vergleich zu den meisten Autos, die wir euch zeigen, 
ist es hier deutlich näher am Pkw, was ganz toll ist, aber was natürlich auf der Wohnmobilseite zu gewissen Einschnitten führt. Aber nichtsdestotrotz habt ihr in diesem Fahrzeug eine Kühlbox mit drin. Die ist hier vorne in der Ecke. Da könnt ihr wirklich bis minus 18 Grad tief kühlen, schöne frische Sachen mit drin haben. Das ist wirklich eine leistungsfähige Kompressor-Kühlbox. Ihr habt eine komplette Bordelektronik drin mit Batterie, mit Ladegerät, mit Ladebooster, der während der Fahrt lädt. Also komplett vollwertiges Reisemobil. Ihr habt einen klassischen Zweiflammkocher hier mit drin, auf dem ihr auf jeden Fall mal Nudeln mit Soße machen könnt und danach auch in eurem Waschbecken hier wunderbar abwaschen könnt. Und ähm, ihr habt mit einer kleinen Gasflasche zum Kochen und der Dieselheizung von Webasto, die da oben ihr Bedienteil hat, wirklich alles mit dabei, was ihr braucht, um vollwertig im Urlaub zu starten. Das Einzige, was dieser Wagen nicht mit drin hat, ist unterm Strich eine Toilette und eine feste Nasszelle. Aber das ist natürlich auch klar in so einem kleinen Fahrzeug, dass das nicht passt. Ja, wie läuft hier so ein klassischer Urlaubstag ab? Wenn ihr ein Bett bauen wollt, das machen wir jetzt einfach mal ganz kurz gemeinsam. Dann nehmt ihr, ich komme mal zu euch raus, dann kann ich das vielleicht besser zeigen. Ihr zieht einfach die Bank butterweich nach vorne. Nehmt die beiden Kopfstützen raus, die da sind. Legt die einfach zur Seite. Und dann gibt es eine Entriegelung, zack, Bank flach hinlegen, kleines Stückchen ranschieben und sofort habt ihr hier unten ein Bett, was ihr für zwei Personen nutzen könnt. Wenn der Wagen für euch in Frage kommt, wir haben noch ein paar Videos zum Camster gemacht, da haben wir alle Maße, alle möglichen Varianten, da zeigen wir euch, wie man vielleicht dieses Bett noch deutlich verlängert, wie man eine Toilette drin unterbringen kann, tausend verschiedene Lösungen. Heute geht es für euch aber erstmal darum, nur zu sehen, ob der Wagen grundsätzlich in Frage kommt. Und zurück genau das Gleiche, einfach wieder ein Stückchen nach vorne, Bank entriegeln, einmal hochklappen und wieder nach hinten schieben. Und dann die Kopfstützen theoretisch oben einfach wieder reinstecken. Mit den beiden gedrehten Sitzen und einem Tisch, den ihr hier am Küchenblock einhängen könnt, habt ihr einen richtig schönen Aufenthaltsbereich. Und wenn man im Sommer unterwegs ist, haben wir hier oben drauf noch das Zeltdach. Da ist noch mal ein richtig schönes Bett, wo man auch zu zweit schlafen kann. Und da gucken wir jetzt oben auch noch mal schnell rein. Ähm, hier oben müssen wir direkt mal in den Selfie-Modus wechseln, damit wir uns hier nicht gemeinsam auf den Füßen stehen, Vladi und ich. Äh, deswegen mache ich das hier oben mal schnell für uns alleine. Also wir haben ein ganz normales, vollwertiges Doppelbett hier oben. Das dürfte ein bisschen breiter als 1,10 sein. Das ist in den Fahrzeugen mit den Aufstelldächern natürlich alles ein bisschen kleiner. Das, was hier total schön ist, ist, dass wir auf der einen Seite das Folienfenster hier haben. Das heißt, das könnt ihr auch bei Regen aufmachen. Und auf der anderen Seite hier ist nochmal ein Fenster. Das ist allerdings, ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann, mit so einem Fliegengitter. Das heißt, da kommt frische Luft rein und ihr könnt wunderbar rausgucken und kriegt eben ordentlich Sauerstoff hier mit rein. Und zusätzlich haben wir, wenn ich den Reißverschluss hier finde, zack, hier nochmal ein großes Fenster. Das ist auch mit dem, äh, mit dem Reißverschluss drin. Das ganze Dachfenster hat hier unten einen zusätzlichen Reißverschluss an der Kante. Und damit könnt ihr das ganze Dach im Prinzip aufmachen und auch mit eurem Camster im Campingurlaub quasi als Cabrio-Variante unterwegs sein, weil man ja im Alltag und dann hier das Bett hochklappen kann und dann einfach, das kann man mal zur Seite nehmen, zack, und dann einfach volle Stehhöhe im Fahrzeug hat und sich hier wunderbar bewegen kann und im Alltag eben auch wunderbar in alle Richtungen rausgucken kann. Wo ist denn? Hat er sich versteckt? Wollte ich ihn mit ins Bild nehmen. <lacht> so, ähm, so sieht der Camster aus. Das reichen wir mal wieder nach draußen, damit ihr sehen könnt, was da ist. Grundsätzlich vom Wohnmobilausbau ist der Camster immer ein Camster. Da ist nicht viel unterschiedlich. Eigentlich gibt es als einzige ernstzunehmende Option Kühlbox mit rein, Küchenblock fest oder rausnehmbar und Standheizung mit rein. Das, was die Autos wirklich unterscheidet, ist die Ausstattung des Basisfahrzeugs. Und da hüpfen wir jetzt noch mal gemeinsam ins Fahrerhaus, weil da zeige ich euch noch mal, was dieser Wagen alles an Funktionen hat. Ja, hier vorne wirklich sitzen wie im Pkw. Alles so, wie man das gerne im Pkw hätte. Die wichtigste Thematik zuerst, was haben wir für einen Motor? Wir haben hier den großen Motor mit 177 PS und der 8 -Gang automatik für die Achtgangautomatik habt ihr hier unten den Wahlhebel. Das ist so ein komfortables Drehrad, wie bei jeder anderen Automatik. Parken, rückwärts, Leerlauf und fahren. Und dann einfach Gas geben und ab geht's. 
Und wer die Gänge manuell schalten will, hat hier oben sogar so kleine Schaltwippen. Dann haben wir das Lederlenkrad hier mit dabei, mit ganz vielen Bedienelementen mit drauf. Was die meisten Fahrzeuge in der Campster-Klasse nicht haben, ist das Grip Control, wo ich so ein bisschen die, die Bordelektronik einstellen kann auf, die Unter, auf den Untergrund. Also besonders rutschig, besonders trocken, komplett aus, je nachdem wie ich das haben möchte. Ähm, und dann haben wir hier das große Navigationssystem mit drin. Das heißt, wenn ihr das hier einschaltet, dann könnt ihr hier drüber alles steuern. Das heißt, ihr habt den Zugriff auf die gesamten Assistenzsysteme, Fernlichtassistent, Spurhalteassistent, Start- und Stoppautomatik, Einparkhilfe, Reifenfülldruckanzeige und so weiter und so fort. Ganz normales Radio, natürlich analog und digital, Navigation, alles letztendlich da komplett mit drin. Das für jeden, wir müssen aufpassen, dass hier keine Musik kommt das für jeden, was dabei ist. Ähm, dann können wir den Motor eigentlich auch wieder ausmachen. Ansonsten hat der Wagen natürlich eine Klimaautomatik, äh, USB-Schnittstellen, 12 Volt Steckdosen, große Ablagen, so wie ihr so ein Space Tourer letztendlich auch kennt. Insgesamt finde ich einfach ein wahnsinnig attraktives Auto, sicherlich mit einer etwas auffälligeren Farbe. Ich persönlich finde halt gerade das cool, in dem Einheitsbrei der grauen, weißen und schwarzen Fahrzeuge mal ein bisschen rauszustechen und das zu machen. Ähm, das, was wir eingangs gesagt haben, so wie der Wagen hier steht, echte 8200 Euro sparen. Wenn ihr sagt, tolles Auto, aber ich hätte gerne ein bisschen was anderes, sprecht uns einfach an. Dann gucken wir mal in dem Vorlauf der Pössefahrzeuge, ob wir für euch nicht das passende Fahrzeug noch bekommen können. Da haben wir Zugriff auf diverse Fahrzeuge und vielleicht ist da ja auch ein interessantes Auto mit dabei. Und dann gucken wir mal, dass wir da einen Weg gemeinsam finden. So. Das war der Rundgang um unser erstes Fahrzeug im Rahmen der Pössl Group Days. Ein Pössl Camster, bleiben wir mal bei dem Namen Kult. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bleibt gespannt, was es am morgigen Tag gibt. Denn auch morgen werden wir wieder Pössl Group Days haben. Und zwar mit einem echten großen Kastenwagen. Was das ist, suchen wir uns jetzt aus. Und dann sehen wir uns gleich, beziehungsweise morgen wieder. Alles Gute, schöne Grüße aus Stofe und bis bald. Musik